。燕子，打扫卫生呢？妈，你怎么不去休息啊？怎么起来了？休息什么呀？妈这年龄大了，睡不着了。燕子，来，别干了，跟妈说说话，来坐这。燕子，我发现你最近怎么不出去玩了？妈。这天太热了，出去也没什么好玩的。燕子，不对吧？之前你和你那些闺蜜老是逛街。再说了，你看你这衣服都穿多长时间了，怎么不买点新的？妈，我现在有衣服穿。再说了，我闺蜜她们都忙最近。燕子，你跟妈说实话，是不是手里没钱了？妈，没有，我有钱。行了，燕子，你别骗妈了，妈都看出来了。燕子，妈这有五百块钱，你拿去买件新衣服。妈，我怎么能要你的钱呢？你说你那么大年纪了，也不容易。傻孩子，你说什么呢？你嫁到我们家，都是我们家的人了，我不对你好，我对谁好呀？把这钱拿着，买件新衣服。妈还有事，出去了。小黑，这都快热死了，要不然这样吧，晚上你看，要不然我们去吃点烧烤，喝点啤酒，怎么样？可以啊，但是你有钱吗？你这话说的，我都请你吃多少次了，该你请了吧？小天儿，你也知道我的情况，我也没什么工作。这我花钱还要给我媳妇儿要，她呢估计也没多少钱。小黑，你要是怕老婆，你就直接说，在这装什么呢？说什么呢，小天？谁怕老婆？还不怕老婆？不怕老婆，不自己管钱，叫你媳妇儿管钱吗？反正就一句话，就问你，请不请吧？行，我请。晚上我跟你联系。行，那就这么说好了。晚上你请。行，我知道了，先走吧。走吧。燕子在家呢。你回来了？这你干嘛呢？一天到晚也不着家的。燕子，你这话说的，我出去肯定是找工作去了呀。找工作去了？那找到了吗？你看你啊，如果再不找到工作，这咱家就揭不开锅了。什么意思啊，燕子？你这话说的是指望我呀？说我整天出去找工作多累呀？有没有一些钱？我哪有钱呀？你都没有工作，咱家哪还有钱呀？没钱，我可不相信。起开！没钱，这不是钱吗？现在学会撒谎了。小黑，这个钱你不能拿，这是咱妈给我的，我还要还给她呢。咱妈给你的。那就更好说了呀，咱妈的就是我的钱，我的了。小黑，你还有没有点出息啊？这你都结婚那么久了，还靠你妈救济过日子？你说我当初真的是瞎了眼了，嫁给你。燕子，怎么说呢？说我没出息啊？长本事了是吧？哎，这有钱啊，可以喝酒去了。小黑，不能拿这个钱去喝酒。起开！小黑，你还是不是男人啊？管我这么多干嘛？不能拿走！起开！不能拿走！起开！别烦我！干什么呀，小黑？妈，你怎么回来了呀？妈，你不能让小黑走。小黑，你在干什么呀？妈，没什么，我说我出去找工作呢。这燕子拦着我不让我走呢。他撒谎！妈，他拿着你给我的钱，他要去喝酒。什么？我让你去喝酒？小黑。我已经忍你很久了，你怎么不知道好歹呀、啊？你是个男人吗？燕子跟着你这么多年，一天的福都没享，你呢，整天就知道喝酒、打牌、不务正业，你想干什么、啊、你？这我给燕子的钱，让她买身衣服，你你去喝酒。小黑，你真是太让我失望了，把钱拿过来。妈，我已经答应别人了，我请客吃饭的呀。哎呦，真没钱。装什么大尾巴狼啊！小黑，把这钱拿过来。我跟你说，以后啊，找个工作好好干。如果在这儿整天吃喝玩乐
。我呀，就让燕子和你离婚，从今以后和你没有任何关系。燕子以后就是我的闺女。燕子，燕子，对不起，是妈没把小孩教育好，让你受委屈了。妈，这不能怪你。燕子，你放心吧，以后啊，有妈在。小孩，他再不能欺负你，快跟燕子道歉。燕子，对不起啊，我不应该那样对你的。你放心，以后我不出去鬼混了，我肯定会找份工作，好好努力干活的。儿子，你记住你说的话。燕子，走，咱们去买衣服。小孩，在家做饭，打扫卫生。妈，谢谢你，这能成为你的儿媳妇，是我这辈子最大的幸运。燕子。妈有你这样的儿媳妇，也是妈的福气。燕子，走，我带你去买衣服。小黑，你在家好好繁衣繁衣。我以前做的事儿真是混蛋，男人啊就应该有担当。